不同树。这是南京之旅的最后一集，今天去参观南京博物院。这南京博物院啊，应该一九三三年就建了。南京博物院的前身是一九三三年筹建的国立中央博物院，也是中国创建最早的博物馆。现在已经有九十年的历史了，所以外形看上去不是那么现代豪华，但它的面积非常大。占地有十三万平方米，里面有一院六馆，珍藏了几十万件的珍贵文物。这些文物数量居中国第二，仅次于故宫博物院。这是主馆、历史馆，一共有两层，六个展厅。第一个展厅《远古印象》，简单看一下就行。二号馆，现在是二号馆，展示江苏古代文明。南京博物院的馆藏文物，从旧石器时代一直到当代都有，既有全国性的，也有地域性的，既有宫廷传世品，也有考古挖掘品，还有一部分是社会捐赠和征集。这些都是历朝历代的珍品佳作和备受国内外学术界瞩目的珍品，可以说是数千年中华文明历史发展最为直接的见证。今天主要拍拍这里的必看展品，可以说这里的镇馆之宝。这是同溪尊，是金缕玉衣，镇馆之宝之一。这是南博物院里非常著名的金缕玉衣，也可以说银缕玉衣。这是西汉时期的文物，银缕玉衣是中国古代御衣的一种，是皇帝或者贵族死后穿用的衣服。看一看这些昂贵的衣服，还把鼻子留了个泪。金缕衣也不是南京博物院独有的，全国有好几个博物馆都有展出。第二个是东汉的铜牛灯，这个小小的东西也是镇馆之宝，是一个金印。这算是一件西式的国宝级文物，纯度非常高的黄金制成。很小，上面写着“广陵王玺”，上面雕刻的也非常精致唯美。这是一个金代钩，这是一层的。历史馆有楼上楼下六个展馆，现在来到了一层的展馆。首先看的都是六朝的文物。这个是西晋青瓷神兽尊，也是镇馆之宝必看的东西。看这边的镇馆之宝之一，竹林七贤专画。这是竹林七贤的专印模块，也是国家级的重点文物。这是由两百多块古木砖组成的。看上面砖上的这些模块多精美，里面是竹林七贤七个人物。很多人戏称这七个人是古代的美男天团。这些是举世闻名的唐三彩，制作的非常的精美。唐三彩，双眉皮，唐朝侍女的造型。现在来到了宋元时代的展品，好多嘴的带盖的瓷管，一个如意的云纹金盆，如意云纹。接下来是明清时代的文物，看这个展览最好也租一个讲解器，二十块钱。值多少钱？这个一个亿啊！谢谢。这个大家伙也是一件国宝，是大报恩寺的琉璃塔拱门。修建大报恩寺的时候，很多东西都做了三套，一套施工用，两套都是埋在地下，供以后的维修用。这是用于维修的备用架。紫砂壶，清朝的。这些明清的紫砂壶，每个都价值不菲。明清展厅里有很多的字画，画作珍品。历史馆主馆的六个展厅基本系统展示了古代的文物，但似乎没有看到更多的国宝。
因为很多文物是被放到了旁边的特展馆，是在旁边的建筑里。这个特展馆八号馆里展示的就是南京博物院的建院历史和收藏的一些珍贵文物。这个万寿文瓷尊上面都是寿字，这是一个很特别的珍贵文物，上面写满了寿字，每一个字都不一样。双龙戏珠的文化，这是法兰的一个海棠，很简单。这里展示了南京博物院的建园历史，这里很多文物都是从各地迁移过来的。香炉，这是明代瓷器的巅峰之作，也是镇馆之宝。青花寿山福海文瓷炉，这个被很多人围着参观的是。也是一件镇馆之宝，必看展品《昆鱼万国全图》。这是明万历年间临摹绘制的，它是中国现存最早的世界地图。这里面密密麻麻的标了很多东西。当时叫马达加斯加什么？包括非洲大陆、马达加斯加岛，还有美洲大陆，都非常的准确。这幅世界地图还挺大的。这是明朝的，这个必看展品是明代的岁寒三友一件瓷器，是陶瓷史上的一大珍品，国宝级文物。一个青铜犀牛灯，西汉。这幅栩栩如生的耶稣像，是一幅民国绣品，出自刺绣国手沈寿，必看展品。继续参观旁边的九号展厅，镇院之宝。这里单独做了一个大展厅，里面展出的是金兽，里面里三层外三层的围着观看。这件文物叫金兽，被认为是全古考古发现的最重的金器之一，是西汉的文物，非常珍贵，展现了当时的金属铸造和金器锤击工艺的独特魅力。关于它的出处来源也非常的神奇。这边还可以楼上。现在去特展馆的二楼，这个展厅有很多的铜像。这是铜像，鎏金铜佛像，清朝的朝。每一件展品都非常的精美。佛经的铜佛塔，这个石展馆都是铜佛。特展馆里现在有一个特展。玉润中华，整个展厅都是关于玉的收藏文物，贯穿了很多朝代。这个展厅里的很多文物都是从全国各地的博物馆借调来的，都非常的珍贵。很多人也是因为这个特展来特意来参观南京博物院的，因为每一件展品几乎都是当地博物馆的镇馆之宝。可以说集合了全国各地博物馆的关于玉的珍贵文物。山西、天津各地馆藏玉，有些玉件体积不大，但非常精美。双山寿业文物，战国中晚期，是一个神兽文物，战国晚期的。贡品哈、啊，玉制就是一件，多的就一件这个东西。这个技术很精美，对，也就出土也就这一件。这个展览吸引了很多喜欢参观博物馆的游客，他们甚至是千里迢迢从外地赶过来的，确实是太精美了。今天还不是周末，这么多人。旁边这个展厅也是玉器的特展，每一件都值得细细的端详。其中也有南京博物院的镇馆之宝，金蝉玉叶。
。这些精美的玉器，体积虽小，但是吸引了很多人。这是香盒吗？有些展品还需要排着队看，因为很多人都想拍个照。仿古芙蓉石，什么翻梨吗？翻梨尔盖茨。穿越，我讲的是那个。变异兽面。这是香玉，香玉佛，香玉佛金章。除了这两个历史馆和特展馆，南京博物院还有其他几个展馆也非常不错。这边的建筑里面是数字馆、艺术馆、非遗馆和民国馆。这是艺术馆里面的，有很多成名的大家的特展作品。这是展出的雕刻作品，非常的独特。艺术馆里的雕塑陈列。都是中国古代的很多雕刻，有石刻、木雕，每一个也是非常的精美绝伦。这是清朝的木雕，很精美。清朝有石刻的，如此作像。还有珍宝馆，他的师傅沈周，这里也是个专题展览。很多人来南京博物院只参观了历史馆和特展馆，其实其他几个展馆也非常有特色，像这边建筑里的非遗馆和民国馆，里面仿制了当时民国时期的所有街巷建筑，仿佛穿越了历史，里面也非常的热闹，吃喝玩乐都有。毕竟这个南京博物院是免费开放的，有时间来这里逛一逛、拍拍照、打打卡也是非常有意思的。这个老茶馆里每天还安排了很多的演出，所以来南京博物院参观一定要做好准备。这里面有六个展馆的，真的参观博物好累啊，也得走上万步。来南京博物院参观需要提前网上预约。因为预约的人还是很多的。它这里面除了一个主馆，主馆就有六个展厅，然后特展馆有也有六，然后还有非遗馆，有非遗馆，还有什么民族馆，很累，三个大建筑。好了，结束。<笑>